हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एफ टी सब्जेक्ट का ए ट्रांसमिशन लाइन केबल हैज फॉलोइंग पैरामीटर प्राइमरी पैरामीटर क्या गिवन है हमें आर मतलब रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस कितना गिवन है 11 ओम पर किलोमीटर जी जी मतलब कंडक्टेंस 0.8 माइक्रो महो पर किलोमीटर एल इंडक्टेंस जीरो पॉइंट जीरो पर किलोमीटर एंड कैपेसिटेंस की होने में ठीक है ए सिग्नल ऑफ वन किलो वन किलो हर्ट मतलब अपने को फ्रिक्वेंसी गिवान है हमें फाइन क्या करना है कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस जेड नोट फाइन करना है एटेटेंशन कॉन्स्टेंट फाइन करना है फेथ कॉन्स्टेंट वेवलेंथ एंड वेलोसिटी ऑफ सिग्नल ठीक है क्वेश्चन नॉर्मली अपना फॉर्मूले से होता है लेकिन इसमें जो सॉल्विंग होता है फॉर्मूले का साइंटिफिक कैल्सी का यूज कैसे होता है वो इंपॉर्टेंट है ठीक है नॉर्मल आप साइंटिफिक कैल्सी ट्राई करोगे तो इससे हो होएगा नहीं तो फिर सो स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ साइंटिफिक एलसी का भी यूज कैसे करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं गिवन क्या है हमें सबसे पहले लिखते हैं रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस कितना गिवन है इलेवन ओम पर किलोमीटर ठीक ट्रांसमिशन लाइन के जो पैरामीटर होते हैं उनको पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग यूनिट में लेते हैं जी मतलब कंडक्टेंस कितना है जीरो माइक्रो माहो पर किलोमीटर तो मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं जीरो पॉइंट एट इंटू टेन माइनस सिक्स माइक्रो था माहो पर किलोमीटर यूनिट है इसका नेक्स्ट क्या इंडक्टेंस एल कितना जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री सिक्स सेवन हेनरी पर किलोमीटर नेक्स्ट क्या है कैपेसिटेंस का यून है एट पॉइंट थर्टी फाइव नैनो फेरेड पर किलोमीटर ठीक है नैनो है तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे 8.35 पॉइंट थ्री फाइव इंटू टेन रेस्ट टू पावर माइनस नाइन पेरेड पर किलोमीटर ठीक है ये आप सबसे पहले कन्वर्जन कर लिया नेक्स्ट थिंग क्यों फ्रिक्वेंसी क्यों है फ्रिक्वेंसी क्या है वन किलो हर्ट किलो हर्ट क्या लिख सकते हैं वन इंटू टेन रेस्ट टू पावर थ्री हर्ट ठीक है ये हमारा जो अपने गिवन था वो लिखा सबसे पहले आप फाइंड करते हैं प्रोपोगेशन सबसे पहले क्या हमें फाइन करना है कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस फॉर्मूला क्या था जेड नोट से डी नोट करते फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए अंडर रूट आर प्लस जे ओमेगाइल डिवाइड बाय G प्लस ए ओमेगा सी ठीक है यहाँ पे हमें R का वैल्यू गिवन है ओमेगा का वैल्यू हम निकाल कैसे निकाल सकते हैं ओमेगा इज इक्व टू टू फाइव एफ एफ गिवन है फ्रिक्वेंसी गिवन है तो टू फाइव मल्टीप्लाई करके ओमेगा का वैल्यू मिलेगा L हमें गिवन है क्वेश्चन में G हमें गिवन है ओमेगा और C भी गिवन है तो वैल्यू पुटअप करते वन बाई वैल्यू पुटअप करके देखते जेड नोट क्या मिलेगा हमें जेड नोट इज इक्व टू अंडर रूट आर का वैल्यू कितना है आर का वैल्यू गिवन इलेवन प्लस जे ओमेगा का वैल्यू टू पाई इंटू टेन रेस्ट पॉवर कितना गिवन है फ्रिक्वेंसी वन इंटू टेन रेस्ट पॉवर थ्री इंटू एल एल का वैल्यू कितना गिवन है जीरो पॉइंट जीरो 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 पॉइंट जीरो जीरो थ्री सिक्सटी फोर डिवाइड बाय जी जी कितना गिवन है जीरो पॉइंट एट जीरो पॉइंट एट इंटू टेन टेस्ट पर माइनस सिक्स जी माइक्रो दे रखा था जे ओमेगा का वैल्यू टू पाई इंटू टेन टेस्ट पर थ्री इंटू सी का वैल्यू क्या गिवन है एट पॉइंट एट पॉइंट थ्री फाइव एट पॉइंट थर्टी फाइव इंटू टेन टेस्ट पर माइनस नाइन ठीक है ये हमारा जेड नोट का वैल्यू बुटअप किया अब आपको सबसे अच्छे से ध्यान देना है आपको जो वैल्यू बुटअप करनी है वो कैसे करना है कैल्सी से मैं आपको यूज करना है ठीक है तो यहाँ पे मैं स्क्रीन साइड में साइंटिफिक कैल्सी का स्क्रीन लगा रिकॉर्डिंग लगाता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे वैल्यू बुटअप करना है आपको ठीक है सबसे पहले सबसे पहले तो आपको तो 
सबसे पहले आपको सेंटेड कैलसी को ऑन करना है ऑन करने के बाद आपको फर्स्ट आपको ये चेक करना है कि सेंटेड कैलसी डिग्री में है रेडिंग में तो आप जो कैलसी को डिग्री में रखना है ठीक है तो सबसे पहले जो फर्स्ट इक्वेशन है जो डिनोमेटर है डिनोमेटर है उसको सोल्व करते हैं उसको सोल्व किया क्या मिलेगा इलेवन आपको कैसे पुट अपना वैल्यू पोलर फॉर्म में पुट अपना होता है पोलर फॉर्म में ही सोल्व करेंगे ये क्योंकि रियल पार्ट एंड इमेजरी पार्ट के फॉर्म में तो पोलर फॉर्म में सोल्व करते हैं कैसे सोल्व होगा आपको वैल्यू पुट अप करना है यहाँ पे पोलर फॉर्म कैसे कन्वर्ट करते हैं शिफ्ट एंड प्लस का जो आइकन है आपको वहाँ पे पी ओ एल लिखा हुआ दिखेगा तो वहां से आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है फिर आपको यहाँ पे दो वैल्यू पुट अप करने के लिए बोलेगा पोल ब्रेकेट में वैल्यू कौन सा सबसे पहले रियल वैल्यू पुट अप करना इलेवन प्लस फिर नेक्स्ट कॉमा कॉमा लगाने के बाद आपको इमेजनरी वैल्यू ये जे के नहीं पुटअप करना है आपको सिर्फ इमेजनरी वैल्यू पुटअप करना ठीक है फिर ब्रेकेट क्लोज ब्रेकेट क्लोज करने के बाद इक्वल प्रेस किया तो आपको क्या वैल्यू मिल रहा है आपको वैल्यू मिलेगा टू पॉइंट टू फिफ्टी फाइव पॉइंट फाइव फोर एंगल थोड़ा तो आर का वैल्यू अपने को जो मिला वो यहाँ पे दिखा मैग्नीट्यूड और यहाँ पे एंगल का वैल्यू कितना मिला फिफ्टी फोर पॉइंट फोर्टी नाइन डिग्री हमारे डिग्री में अंतर आने के ये पोलर फॉर्म में हो गया पोलर में क्या होता है मैग्नीट्यूड एंड एंगल फेज ठीक है नेक्स्ट सेकेंड वाला सॉल्व करते हैं तो उसमें सेम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद रियल एंड इमेजनरी पार्ट पुट अप करना आपको रियल पार्ट कौन सा जीरो पॉइंट एट इंटू टेन रेस्ट वन माइनस सिक्स फिर कोमा फिर आपको इमेजनरी पार्ट पुट अप करना है टू पाई इंटू एन पॉइंट थ्री इंटू एट पॉइंट थ्री फाइव इंटू टेन रेस्ट वन माइनस नाइन ठीक है ये वैल्यू पुटअप करने के बाद आपको इक्वल प्लेस करना इक्वल प्लेस करने से आपने वैल्यू क्या मिल रहा है फाइव पॉइंट ट्वेंटी फोर इंटू टेन रेस्ट वन माइनस फाइव एंगल 89.12 ठीक है ये इतना सोल्व हुआ अब आपको ये जो सोल्व करते हैं जब एम्पलीट्यूड और एंगल में हो तो अपना सोल्यूशन कैसे होता है एम्पलीट्यूड तो डिवाइड होता है डायरेक्टली तो एम्पलीट्यूड को डायरेक्ट डिवाइड करते हैं कैसे सोल्व करेंगे 25.54 डिवाइड बाय इसको मैं अलग अलग लिखता हूँ कैसे सोल्विंग करना और अंडरूड को क्या सीखते हैं पावर हाफ ठीक है और जब एंगल का एंगल लिख रहे हैं तो एंगल के लिए क्या करते हैं एंगल डिवाइड में होता है तब माइनस कर देते हैं तो एंगल क्या हो जाएगा सिक्सटी फोर पॉइंट फोर नाइन माइनस एटी नाइन पॉइंट वन टू और जो पावर में जो अंडरूड लिया पावर हाफ होता है तो उसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं ठीक है अगर वन बाई थ्री पावर होती है तो वन बाई थ्री से मल्टीप्लाई कर देते अब इसको सोल्व करते हैं अपन कैलसी में इसको कैलसी में सोल्व करते क्या मिलेगा हमें सिक्स नाइन्टी एट पॉइंट वन फोर एंगल माइनस ट्वेल्व पॉइंट थ्री वन फाइव डिग्री ठीक है ये हमारा कैरेक्टिक इम्पिडेंस है और इम्पिडेंस है इसका फॉर्म में क्या होगा फॉर्म में आंसर आएगा फॉर्म यूनिट होगा इसमें सबसे ज्यादा आपको कैलसी का यूज करना है वो ही ध्यान देना था ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट क्या फाइंड करना है हमें सबसे फर्स्ट पॉइंट अपने फाइंड किया कंप्लीट सेकंड पॉइंट क्या है अटेंडेंस एंड कॉन्स्टेंट फॉर फेज कौन सा एल्फा एंड बीटा फाइंड करना है एल्फा बीटा कौन से किस फॉर्मुलेशन फाइंड होंगे प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट से सबसे पहले प्रोपोगेशन फाइंड करते हैं अब हमने देखा था बीट पुटअप करके फिर से एक बार वैल्यू पुटअप करते क्या मिल रहा है आर का वैल्यू क्या था हमारा एलेवन प्लस जे टू पाई इंटू टेन रेस्ट पावर थ्री इंटू जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री सिक्स सेवन ठीक है नेक्स्ट क्या हमारा ब्रैकेट नेक्स्ट ब्रैकेट क्या है जी जी क्या जीरो पॉइंट एट 
into 10 raised to the power minus 6 plus j 2 pi into 10 raised to the power 3 into t ka value kya t ka value hama paas 8.35 into 10 raised to the power minus 9 ठीक ये वैल्यू पुट अप किया अब सिमिलरली अपने को इसको भी कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में एंड इसको भी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना तो हमने यहां लास्ट में देखा था इस पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके तो अब अब वाला इक्वेशन का क्या वैल्यू आएगा 25.54 इसी तरीका अंडर रूट 25.54 एंगल 64.49 डिग्री नेक्स्ट क्या है यहां पे कन्वर्ट किया था हमें 5.25 5.24 into 10 to the power minus 5 एंगल 89.4 ठीक है अब सिमिलरली वहां पे क्या था हमारा डिवाइड में था अब यहां पे क्या है मल्टीप्लाई में तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाएंगे इनको एक साथ लिखते हैं इनको सॉल्व करके लिखता हूं यहां पे क्या आएगा 25.54 into 5.24 into 10 raised to power minus 5 magnitude magnitude multiply kye or power half hai to power half kar kye then angle ab yaha pe kya angle multiply mein divide mein hoote hai to kya karte hai apan minus karte hai angle multiply mein kya hoote hai add karte hai 49 plus 89.12 and power joh power hoote hai usko multiply karte hai waha pe bhi hamne multiply kya tha power 1 by 2 अब इसको सॉल्व करते हैं यहां से तो हमें क्या मिल रहा है एंगल के फॉर्म में मिल रहा है 0.0365 एंगल 76.80 ठीक है देख रहे हैं हमारा क्या मिल रहा है काम जो प्रोपगेशन कांस्टेंट है वो फाइंड हो रहा है ठीक है अब इसको ये हमारा पोलर फॉर्म में लेकिन हमारे प्रोपोजिशन पॉइंट से अल्फा एंड बीटा फाइंड करना है तो वो कौन से फॉर्म में रेक्टेंगुलर फॉर्म में तो पोलर फॉर्म से रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं फिर पोलर फॉर्म से रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसके लिए आपको कैलसी दिख रहा होगा यहां पे शिफ्ट एंड माइनस सिंबल शिफ्ट एंड माइनस ऊपर इसके बाद यहां पे एक आ गया रेक्ट रेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो सबसे पहले वैल्यू का पुट अप करना है जो अपना पोलर फॉर्म में एंगल में जो दिख रहा है मैग्नीट्यूड फिर दूसरे वाले पॉइंट पे क्या लिखना है कॉमा एंड अपने को एंगल पुट अप करना है तो यहां से क्या हो गया गामा इन किसके फॉर्म में रेक्टेंगुलर फॉर्म में रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या आएगा 0 8.33 एंगल क्या आएगा 0.03 5, 5, 3, J. यह में इधर पार्ट है और यह रियल पार्ट है. ठीक है? अब हमारे गामा का फॉर्मूल क्या होता है? अल्फा प्लस J बिटा. अब कंपेयर करते हैं. अल्फा क्या मिल रहा है यहाँ पे? जो यह रियल पार्ट है, रियल पार्ट क्या है हमारे पास? 8.331 into 10 raised to minus 3. और यूनिट का था? यूनिट किसने जो आंत बीटा मिलेगा 0.0355 ठीक तो रियल पार्ट है एंगल इसका आ गया रेडियंस पर किलोमीटर रेडियंस पर किलोमीटर ये पर अल्फा एंड बीटा फाइंड हुआ यानी सेकंड एंड थर्ड पॉइंट कंप्लीट हुआ सेकंड कांस्टेंट बीटा एंड अटेंडेंस एंड कांस्टेंट अल्फा का फाइंड हुआ अब क्या फाइंड करना है अपने को वेवलेंथ वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है नेक्स्ट यहां पे फाइंड करना है वेवलेंथ 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 को डिनोट करते हैं लैम्डा से फार्मूला क्या होता है 2 पाई डिवाइड बाय बीटा और बीटा क्या गिवन है 2 पाई डिवाइड बाय बीटा हमारे क्या आया था 0.0355 ठीक है ये हमारा बीटा आया था दो वैल्यू तक लिख लिया अब इसको सॉल्व करते हैं सॉल्व करते हैं क्या मिलेगा यहां से कैसे सॉल्व करना है डायरेक्ट 179.51 पर किलोमीटर ठीक है अपना क्या है लेंथ की है सॉरी किलोमीटर अपने क्या 
वेवलेंथ है वेवलेंथ किस में आते किलोमीटर में ठीक है नेक्स्ट क्या फाइंड करना है नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ वेल सिग्नल फाइंड करना वेलोसिटी क्या होता है वेलोसिटी ऑफ सिग्नल क्या होती है वेलोसिटी ऑफ फॉर्मूला वी इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइड बाय बीटा फॉर्मूला होता है ओमेगा का वैल्यू क्या था टू पाई इन टू फ्रिक्वेंसी किसी वन इंटू टेन रेट पॉवर थ्री डिवाइड बाय बीटा क्या आया था जीरो पॉइंट जीरो थ्री फाइव इसको कैल्सी में सोल्व करेंगे कैल्सी में सोल्व किया इसका मिलेगा हमें वन सेवन नाइन फाइव वन पॉइंट फाइव वन नाइन पॉइंट फाइव थ्री किलोमीटर पर सेकंड ठीक है अब इसको अपन टेन टू और थ्री में कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक वन सेवेंटी नाइन जो पॉइंट है पॉइंट को अपन ने कन्वर्ट कर दिया टेन रेस्ट पॉवर थ्री में किलोमीटर पर सेकंड यहाँ तक हमारा आंसर सही था इसको कन्वर्ट करने का कर सकते हैं ठीक है हमारे लास्ट पॉइंट भी हमने फाइंड कर लिया होप आपको कैलसी का यूज करना समझ में आया होगा कैलसी का यूज कैसे करना आपको और जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें और प्ले विजिट करें जिसमें हमने ई और डिजिटल कम्युनिकेशन दोनों सब्जेक्ट के पेपर्स से अपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मेरे कल ठीक है उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको वीडियो पसंद आए तो अच्छे से कमेंट कर सकते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ